dann ist die elektrische S-Klasse. Genau. Jetzt gucken wir mal, was drin ist, ne? Hi everyone and welcome to the second episode of our new YouTube series EQ Enthusiasts. As I promised last time, we're going to meet interesting people and cars. And today is a very, very special day because I got the access to Daimler's top secret proving ground at Immendingen. And I'll meet a guy who pushed our EQ cars to the limits. So guys, the next part will be in German. If you're English speaking, please activate the subtitles below or if you watch on a mobile device, in a corner, up here. Was denn, mein Lieber? Moin, Dennis, hi. Ich freue mich auch sehr, freue mich auch sehr. Vor allen Dingen, was hast du da mitgebracht, ey? Das ist der EQS, den haben wir jetzt hier. Äh, das ist der EQS, das ist der EQS, ein aktuelles Projekt, an dem wir arbeiten, hier in Imding gerade erproben. Wow. Genau. Ich muss mal reinschauen, viel sieht man nicht. Nee, noch nicht. Es ist auch Absicht, deswegen erster Prototyp, viel getarnt. Das ist die elektrische S-Klasse. Genau, die elektrische S-Klasse auf der eigenen Plattform. Sag mir mal die Reichweite, wenn du darfst. Wir haben 700 km, oder bis zu 700 km im WLTP. 700, ja. das ist meine Ansage. Damit kommst du weit, ja. Wir schauen mal, was wir noch erkennen können, denn ich bin ja so jemand, der will es immer ganz genau wissen ja. und würde gerne mal ins Innere von einem Elektrofahrzeug schauen. Das ist das möglich? Hin. Ich ja, genau. gedacht, das ist möglich. Das ist möglich. Wir haben es möglich gemacht. Wir haben ein tolles Projekt, das haben die Azubis gemacht, ein EQC, ja. aktuelles Serienfahrzeug, äh, mit Freischnitten versehen, sodass man wirklich in die Technik gucken kann. Und da können wir die ganzen Technikfragen, die du noch hast, irgendwie gerne äh, Das klingt doch großartig. Das machen wir. Ja. Guys, now I'm really, really curious. Let's go. Sebastian, jetzt bin ich gespannt. Zeig mal, was er hat. Jetzt gucken wir mal, was drin ist, ne? Jetzt gucken wir mal, was drin ist. Oder was nicht drin ist, besser gesagt. Wow, da ist eine <lacht> ganze Menge drin. Eieiei, erzähl mal, was sehen wir hier? Also wir sehen quasi alles ausgeräumt, was, äh, was für, den, für, den, für die bessere Darstellung nicht notwendig ist. Also wir sehen die ganzen Komponenten und dass wir auch die Bauräume so ganz gut nutzen. Hier ist der, der hintere Antrieb, das ist äh, einer der beiden ERTS. -e. Ähm, dann haben wir hier vorne die Batterie, die siehst du schon angedeutet. Okay. Geht quasi auch direkt hier los bis nach vorne und da hinten, wo normal ähm, ja, nichts wäre, da sehen wir die ganzen orangenen mhm. Hochvoltleitungssätze. Und Antriebsstrang, hat er nur einen hier oder hat er vorne auch? Der auch hat vorne und hinten auf jeder Achse quasi einen. Dann lass uns den vorne mal anschauen. Wie hat viel Leistung hat er insgesamt? 408 PS, ordentlich Leistung, äh, ist äh, schön, manchmal auch ein bisschen hinderlich, ne? wenn irgendwie du am Wochenende abends in der Wüste von äh, Südspanien stehst äh, und der Chef dann ein bisschen zu dynamisch losfährt, äh, vorne drauf seine Handys platziert hat und unten noch die Notausknöpfe drauf sind. Und einmal alles nach, einmal alles nach hinten fliegt und dann stehst du da und kannst halt doch nicht frei anmachen. Der weil Chef die, mal wieder. Ja, der Chef mal wieder, das ist immer das Gleiche. Lass uns mal hier reinschauen, also genau. das ist der zweite Antriebsstrang. Den siehst du da schön in so einen Rahmen eingebettet. Hilft uns in der Montage. Also in Bremen wenn einfach GLC, C-Klasse wild durcheinander gewürfelt, kann da alle gebaut werden, dadurch unter anderem. Okay. Und NVH technisch bringt uns das auch Vorteile, weil er schön... NVH? Ja, ach, schönes, ja, ja, sehr, sehr gut. Kennst du das nicht, oder? Du bist zu tief drin, ja, ich weiß ähm, auch nicht. <lacht> Noise, Vibration and Harshness, also quasi das ganze Klappern und äh, Geräuschkomfort für den Fahrgast. Okay. Dadurch schön abgekoppelt. Ähm, hat uns unzählige Stunden gekostet auf den unterschiedlichen Strecken, also äh, Rauasphalt, äh, Flüsterasphalt in den USA, Südafrika äh, oder auf äh, vereisten Schneestrecken. Ähm, funktioniert überall, ist super leise, ordentlich auf Komfort für den Kunden. Geprüft. Du so bist viel aus. unterwegs anscheinend. Ja. Ähm, jetzt sehe ich hier vorne ein typisches Mercedes-Merkmal, was irgendwie ein bisschen raussteht, was nicht ganz normal ist. Genau, ich weiß, sind, normalerweise sitzt da das Tronic hinter. Sind die Passung ein bisschen schlecht gerade. Ne? <lacht> ähm, wir haben da das Radar, ähm, also quasi alle Fahrerassistenzsysteme, die es in der normalen äh, in der Plattform auch gibt. Also State of the Art, was es alles von den Fahrerassistenzsystemen und okay. puncto Feature Sicherheit gibt. Äh, hier haben wir noch den Vorteil, dass wir den Radar zusammen mit der Kamera da oben das Dunkle, genau. Am Rückspiegel, okay. Genau, und den Kartendaten nutzen, um eine bestmögliche Rekuperation, das jetzt wieder EV-spezifisch, da für den Kunden zu ermöglichen. Aber sonst typisch Mercedes bisher? Absolut, Sicherheit, Komfort, alles typisch Mercedes, genau. 
Was nicht typisch Mercedes ist, ist eigentlich, wenn man das hier benutzt. <lacht> oh, ja, den braucht man ab der und zu. Der kommt hier vorne rein. Ja, genau, der kommt da vorne was rein. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist, den äh, habt ihr mal gebraucht, ne? Den, haben wir, ach, den brauchst du öfter, als du denkst. <lacht> also das tatsächlich ist, ist ja so, wenn das alles noch nicht so funktioniert oder mal ein oder anderer Fahrfehler passiert, wenn du viele Kilometer im Jahr fährst, dann passiert das auch mal. Blöd ist das besonders in Schweden, wenn du dann halt irgendwie auch von der Fahrbahn runterkommst, dann gräbt sich relativ schnell sehr stark ein. Wenn dann der ganze Truppe dann hinterhelfen muss, dann ist ordentlich Begeisterung in der Truppe da, aber dann gibt es ein Schneebier abends. Das ist auch ein Zeug. Schneebier? Ja, ja. Das klingt doch großartig. Ja. So, jetzt will ich eigentlich auch mal die Batterie gern sehen. Ich schaue mal hier rein, sehe erstmal jede Menge Kabel, genau. aber auch die Batterie. Die Batterie siehst du genau, ähm, wie eben schon angedeutet, das geht hier hinten los vor dem hinteren ERTS und geht bis ganz nach vorne, da wo man sonst seine Füße tief unten vergräbt. Aha. Ähm, Durchgehend möglichst viel ausgenutzt, dass wir eine schöne äh, Batteriekapazität haben, die wirklich für einen typischen Alltagsgebrauch ausreichend ist. Und man sieht aber auch noch das Thema Sicherheit, die ganzen Crash-Elemente da unten. Also wir sind auch mit der Batterie sehr sicher unterwegs. Batterie muss geladen werden, passiert normalerweise dort. Dazu hast du bestimmt auch noch eine Geschichte, oder? Genau, Geschichten gibt es ja viele Hau beim Laden. Raus. Genau, beim Laden war es so. Wenn wir mit den Fahrzeugen, Prototypen äh, ordentlich unterwegs sind, dann große Anzahl stehen wir im Prüfgelände äh, in Spanien. Ähm, laden die natürlich alle parallel und die Infrastruktur auf dem Prüfgelände hat das vielleicht noch nicht so vorgegeben, <lacht> sodass wir dann echt einen, äh, einen schönen äh, einen Hausmeisterschaden hatten, indem wir die ganze Infrastruktur, die Kabel, äh, Verkabelung in der, in der Werk, Werkstatt, wie hier jetzt quasi lahmgelegt haben. Die waren dann reichlich froh, als wir weg waren, mussten es dann wahrscheinlich noch ein paar Wochen reparieren, sodass wir dann schnell weg sind. Äh, also ja, passiert halt Also du mal. erlebst auf jeden Fall mal viele coole Geschichten, kommst Absolut. eine Menge rum, ja. aber du darfst auch jeden Tag die Autos fahren. Ja. Ich würde ja auch so gern. Ja, der geht jetzt halt nicht, ne? Du siehst ja gerade. Das stimmt, aber was ist mit dem da draußen? Das wäre möglich, ja. ja. Ja? Lass uns mal rausgehen. Sehr gut. Bastian, vielen Dank für diesen spannenden Tag. Sehr gerne. Für die tollen persönlichen Geschichten, für die ja. tiefen Einblicke in die Elektromobilität. Spitze des Eisberges. Und äh, ja, jetzt würde ich gerne mal mehr sehen von der Zukunft. Genau, falsche Seite, bitte andere Seite ah, fahren für ich heute. War ja, ja was. genau. Okay, okay, okay. Guys, I hope you like what you've seen. If so, click like, share it, leave a comment below. And don't forget to subscribe. I'm really looking forward to the next episode and for this special test drive. Ready? Wow, was ist denn das? Sieht gut aus, ne?